তো দেখো এর আগের পোষণ করলো না আমি যতটুকু আসলে দেখাই যতটুকু দিয়ে আসলে যে পুরোপুরি ক্লিয়ার হওয়া আমি সেটা জানি ভালো মতোই এটা আমি অবশ্যই ক্লিয়ার হয়ে যাবে তোমার এখন আমি যখন ড্রাফট টাফ দেখাবো ড্রাফটের মাধ্যমে আবার যাবো আর তারপরে আমি ছোট্ট করে একদম ছোট্ট করে আবার একটু সামারি দিচ্ছি ঠিক আছে আমরা আসলে কি করতেছিলাম আমরা কি করতেছিলাম আসবেন বলো তো আমরা বেগ বের করতেছিলাম না ডেলেস বাই ডেলটি কি ছিল ছিল গর্বে কিন্তু আমরা যখন তাৎক্ষণিক বেগ বের করতে গেছিলাম তখন আমাদের কি করা লাগছিল এই ডেলটির একটা লিমিট ডিপেন্ড করে দেওয়া লাগছিল যে হ্যাঁ ডেলটি হইতে হবে জিরো কাছাকাছি মানে আমাদের একটা পয়েন্টে যদি বা একটা নির্দিষ্ট মুহূর্তে যদি আমাদের বেগ বের করতে হয় তাহলে আমাদের এই ব্যবধানটা একদম জিরো কাছাকাছি হইতে হবে দুইটা পয়েন্ট একদম কাছাকাছি হইতে হবে যাতে আমরা বলতে পারি যে না একটা পয়েন্ট কি অলমোস্ট সেখান থেকে আমরা এই যে লিমিটটাকে আমরা ডিপেন্ড করছিলাম কিভাবে বা এই লিমিটটাকে আমরা ডিপেন্ড করছিলাম হচ্ছে ডিডিটি অফ এস এর মত এবং আমরা কিন্তু আলটিমেট পেয়ে যে ডেল এস মানে কি এস টু মাইনাস এস ওয়ান ডিভাইড বাই টি টু মাইনাস টি ওয়ান এবং এস হচ্ছে কি টি এর একটা ফাংশন সেই হিসাবে এস ওয়ান হচ্ছে এফ ওফ টি ওয়ান এস টু হচ্ছে টি টু সেগুলো আমরা বসাইছিলাম দেন আমরা হচ্ছে কি টি টু আর টি ওয়ান এর যে পার্থক্য সেটাকে আমরা এজ ধরছিলাম মানে পুত্র পরিবর্তনটা বা ডেলটিটাকে আমরা এজ ধরছিলাম মানে ভ্যারিয়েবল আইনের লিমিটটাকে সহজে বের করার জন্য এবং টি টুটাকে আমরা হচ্ছে টি ওয়ান এর মধ্যে সিম্পলিফিকেশন বলো বা মডিফিকেশন বলো এটা কি আসছিল লিমিট এইচ চেঞ্জ টু জিরো উপরে আসছিল কি এফ ওফ টি প্লাস এইচ মাইনাস এফ ওফ টি ডিভাইড বাই এইচ আজ মাইন এটাই তো ছিল আমাদের মানে আমাদের যে যে কাজ আমরা করছি এটা সামারি নাকি এতটুক কি বুঝছো আচ্ছা এই যে বেগের জিনিসটা কি হচ্ছে আমরা কি যে কোনো দুইটা ভেরিয়েবল এর জন্যই মানে শুধু বেগ বের করতে আমাদের হবে না আমাদের যে কোনো ভেরিয়েবল বা যে কোনো ডিফাইন করছিলাম ঠিক না যে এস টা হচ্ছে টিয়ের সাপেক্ষে পরিবর্তন এবং এস তার মানে হচ্ছে টি একটা ফাংশন ঠিক আছে তাহলে সেই হিসাবে আমরা এখানে একটা জিনিস বলতে পারি যেটা হচ্ছে কি এস যেহেতু আমাদের টি একটা ফাংশন তাইলে আমরা বলতে পারি যে টি টি এর জায়গায় আমরা যে কোনো একটা ভেরিয়েবল বা জেনারেল ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল কি যেহেতু আমাদের টি একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আমরা জানি যে আমরা নর্মালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল হিসেবে কাকে ধরি এক্স কে ধরি তাহলে এক্স এর মানের সাথে কি টি এর মানের সাথে কি এস এর মানটা চেঞ্জ হয় বা এস টাকে তখন আমরা একটা কি ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল দিয়ে প্রকাশ করতে পারি যেটা হচ্ছে বললাম ওয়াই তাইলে এখানে আমরা বলতে পারি সুতরাং এখানে ওয়াই ফলস টু এফ ওফ এক্স তার এখন হচ্ছে আমাদের এক্স এর সাপেক্ষে ওয়াই এর পরিবর্তনের হার তার মানে যেখানে আমাদের যে বেগ বেগ এর জায়গায় আমরা এই বেগটা শুধু কি ছিল বলতো বেগটা ছিল হচ্ছে ডিডিটি অফ এস তার মানে আমরা বলতে পারি যে ডিডি এক্স অফ ওয়াই কারণ আমাদের এখানে কি টি এর জায়গায় আসতেছে এক্স এক্স এর জায়গায় আসতেছে কি ওয়াই তাহলে ডিডি এক্স অফ ওয়াই এটা হচ্ছে আমাদের কি রেট অফ চেঞ্জ বা বেগ তাহলে এই যে তোমার রেট অফ চেঞ্জ মানে কি তোমার স্বর্ণের পরিবর্তনের হার তার মানে আমরা কি বলতে পারি যে এটাই কিন্তু আমাদের কি হইলো বলতো এটাই আমাদের হইলো ডিডি এক্স অফ ওয়াই এর একটা ফর্মুলা বা ডিডি এক্স ওয়াই এর একটা ফর্মুলা আমরা একটু ডেভেলপ করলাম হাজবেন্ড কি বুঝতে পারছো যেমন তোমার হচ্ছে এই যে বেগ ছিল কি ডিডিটি অফ এস তেমনি তোমার ডিডি এক্স অন্য কোন একটা রাশি হইতে পারে সেটা আমাদের যখন আসবে তখন আমরা যে রাশি হবে ওটা আমরা ধরে যাই হোক তাহলে আমরা বলতে এই যে আমাদের এই যে ডিডিটি অফ এস আসলে কি ছিল তার মানে একটু তাৎপর্যতে যাই বা সিগনিফিকেন্সে যাই 
আমাদের এই যে বেগ বেগ ডিফারেন্স হলো কি সমান হয় ডিডিটি অফ এস দিয়ে এই যে তোমার ডিডিটি অফ এস এটা আসলে কি ছিল বলতো এটা ছিল সময় সাপেক্ষে সময় সাপেক্ষে এস এর পরিবর্তনের ডিডিএক্সেক্ট এতটুকু নিয়ে কোন কোশ্চেন আছে থাকলে করতে পারো আচ্ছা তাইলে আমাদের যে কোনো একটা ফাংশন থাকতে পারে যেন এই যে আমাদের ওয়াই ওয়াই আমাদের কি ছিল বলতো ওয়াই ছিল হচ্ছে আমাদের একটা একটা ফাংশন ওয়াই ছিল আমাদের একটা একটা ফাংশন তাহলে আমি তো বলতে পারি যে ডিডিএক্স ওয়াই মানে একচুয়ালি কি তার মানে হচ্ছে ডিডিএক্স দেখো বাবা আমাদের তো কখনোই এটা কি বের করা সম্ভব যে এই যে তোমার ডিএক্স ডিএক্স টা কি বলো তো আসবেন ডিএক্স টা হচ্ছে ডেল এক্স নাকি ডেল এক্স টেন টু জিরো মানে জিরো কাছাকাছি এখন জিরোর কাছাকাছি সেটা কত ওটা কি তুমি বলতে পারবো কখনো তুমি যদি বলো যে ভাই জিরো কাছাকাছি একটা মানে আমি বললাম জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান ধরো দশটা জিরো তারপর একটা ওয়ান তা আমি যদি বলি যে দশটা জিরোর জায়গায় আমি এখন দশ হাজার জিরো নিব জিরো পয়েন্ট দশ হাজারটা জিরো তারপর একটা ওয়ান ওটা কি আরো ছোট না আরজন বলো যে ভাই আমি এখন দশ লক্ষ কোটি জিরো নিব তারপর একটা ওয়ান নিব ওটা কি আরো ছোট না আরো শূন্যের কাছাকাছি না আসবাই বলতো এই যে শূন্যের কাছাকাছি মান সে মানটা আসলে কত এটা কি আসলে ডিফাইন করে বলা সম্ভব ওই মানটাকে নিয়ে কি আসলে কাজ করা সম্ভব বলো তো আসমাই এটা কি পসিবল না ভাই পসিবল পসিবল না তাহলে আমরা তো চাইলেই এটাকে ওই যে ডি ওয়াই বাই ডি এর রকম বের করতে পারবো না এখানে তো আমাদের এই ভ্যালুটা আমরা জানি না সেটা কত জানি <laughs> জানা সম্ভব না আমরা তো আসলে এইভাবে ক্ষুদ্র সময় পরিবর্তন একটা মান বসায় ওটার জন্য ক্ষুদ্র স্মরণ কতটুকু হচ্ছে ওটা আমরা বসায় তো একচুয়ালি ব্যাগটা বের করতে পারবো না বা আমরা যে কোনো আপনি
এটাকে আমরা কি করছি লিমিট দিয়ে ডিপেন্ড যাতে আমাদের লিমিট দিয়ে ডিপেন্ড করার কারণে আমাদের সুবিধা কি হবে এখানে যে ফাংশনটা আসবে না কেন তাকে আমরা হচ্ছে কি করতে পারি মডিফাই ভেরিফাই করে আমরা একটা লিমিট বের করতে পারি মানে জিরো কাছাকাছির জন্য একটা কাছাকাছি আউটপুট আমরা বের করতে পারি এবং ওইটা হবে তখন আমাদের রেট অফ চেঞ্জ এর ফাংশন তাহলে আমরা যদি একটা ফাংশন নিয়ে এখানে কাজ করি তাহলে আমরা আউটপুট হিসেবে একটা কি পাবো ফাংশনই তো পাবো ঠিক কি না বুঝতে সময় কথা আমরা কিন্তু ডিপে চলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে এখন না বুঝলে কিন্তু বহুত সমস্যা হবে সামনে কিছুই বুঝবো না আমার কতগুলো কি ধরতে পারতে আচ্ছা বাসায় ভিডিও দেখে নিও নাহলে আর ভালো তাইলে আমরা অ্যাকচুয়ালি বাস্তবিক অর্থে আমরা কিন্তু শুরু করছিলাম ওই ডেল ওয়াই বাই ডেল এক্স নিয়ে কিন্তু ওই লিমিটটা তোমার ডেল এক্স এ যেহেতু জিরো তখন আমরা আবার বলতেছি যে না এটাকে তো ডাইরেক্ট করা যাচ্ছে না আমরা এটাকে হচ্ছে ডেল ওয়াই টাকে ডি ওয়াই আর ডেল এক্স ডি এক্স এ প্রকাশ করি তো এখানে তো কখনো আমরা ডি ওয়াই আর ডি এক্স এর মান তার পাবো না এগুলো তো বের করা পসিবল না তখন আমরা এটাকে কি করছি এটা লিমিট দিয়ে এই যে এটাকে হচ্ছে আমরা একটা লিমিট ডেল এক্স টেন্স টু জিরো ডেল ওয়াই বাই ডেল এক্স ছিল তো তো ডেল ওয়াই বাই ডেল এক্স মানে কি ওই যে আমরা যে প্রসেসে হচ্ছে ডেল এক্স বাই ডেলটি করলাম ডেল ওয়াই মানে কি ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডেল এক্স মানে কি এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান তারপর যেহেতু আমাদের হচ্ছে এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ানটাকে আমরা এইচ ধরতে পারি আমরা এটাকে এইচ ধরতে পারি এইচ ধরলে আমরা কি বলতে পারি যে আমরা এখানে মানে কি আর এখানে যেহেতু ডেল এক্স মানে হচ্ছে আসলে এইচ তাহলে আমরা এখানে ডেল এক্স এর জায়গায় কি লিমিট বসাইতে পারি এইচ টা বসাইতে পারি এটি অ্যাকচুয়ালি কি ডিডি এক্স ওয়াই মানে আমরা কিন্তু এখানে ওয়াই একটা ফাংশন নিয়ে কাজ করতেছি এবং আমরা এখানেও কিন্তু ফাংশন গুলোই বসাচ্ছি বসায় আমরা লিমিট টিমিট করে আমরা একটা কি পাবো একটা ফাংশনই কিন্তু আলটিমেটলি আমরা পাবো তাহলে আমরা এটা কি বলতে পারি আমরা কি বলতে পারি হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি আমরা ফাংশনকে ডিফারেন্সিয়েট করতেছি এবং ডিফারেন্সিয়েট করার পরে আমরা একটা ফাংশনই কিন্তু পাচ্ছি এই জন্য এটাকে বলো তোমার অ্যাকচুয়ালি ডিডি এক্স অফ ওয়াই মানে ওয়াই একটা ফাংশন ওয়াই একটা ফাংশন যেকোনো ফাংশনেরই ডেরিভেটিভ বা রেট অফ চেঞ্জ হচ্ছে এই সূত্রের মাধ্যমে বের করা যায় আমার কথা কি বুঝতে পারতেছো এটাই আমরা এক্সাম্পল হিসাবে ওই যে সরণ আর সময় দিয়ে আমাদের ওই যে মানে যে চলকের সাপেক্ষে পরিবর্তন মানে <laughs> 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 এই সূত্র দিয়ে এই জিনিসটাকে আমরা হচ্ছে ডিফাইন করতেছি কিভাবে এই জিনিসটাকে আমরা ডিফাইন করতেছি হচ্ছে আর ডিডি এক্স অফ এফ ও এক্স ওয়াইটা আসলে এক্সের একটা ফাংশন 
তার মানে এই যে আমরা একটা সূত্র বানাইছি না এটা কি একটা এটা কি একটা তোর প্রসেস না বলতো মানে এটা কি প্রসেস তো এই প্রসেস দিয়ে আমরা গেলে লিমিটটা বসাইলে না আমরা হচ্ছে এই ডেরিভেটিভটা পাবো বা তোমার সো কল ডি ওয়াই বাই ডি এক্স পাবো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তো এটাকে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স তার মানে কি বলা ঠিক না আমরা হচ্ছে এই ওয়াইটাকে একটা প্রসেস করতেছি সূত্রের মাধ্যমে প্রসেস করে আমরা একটা আউটপুট বের করতেছি যাকে আমরা কি বলা উচিত डिफारेंसिएशन कर भलो পাই নাই নেই তো আগে পড়াইছিলাম যতদিন আমি ওরকম ভাবে ওরকম ভাবে সময় পাই নাই কোন দিন আমি সবারই অনেক রাশ ছিল পরীক্ষার রাশ রাতে রাতে পড়াই দিয়েছে যাই হোক কথা হচ্ছে এতটুকু বুঝছ এবং আমি জানি যেগুলো অজম এখনি হবে না ভাষায় বসে ভিডিও দেখতে হবে বুঝতে বুঝতে চিন্তা করতে হবে এবং নিজেরে বুঝত কি না সেটা পেটেন করা যাবে না যে হ্যাঁ সময় দিতে তো এইভাবে समस्या मानीट हो डिफारे मान समय शेष कर